നമസ്കാരം കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ സംഘപരിവാറിനേക്കാൾ മിടുക്കരായ ആളുകൾ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യമാകെ ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആണ്ടു മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വർഗീയമായ വൈറസിനെ അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദില്ലിയിലെ നിസാമുദ്ദീനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ ശ്രദ്ധയായി മാറിയ തബ്ലീഖ് മുജാഹിദീൻ്റെ മതസമ്മേളനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് അവർ അവരുടേതായ പങ്ക് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർ ചെയ്ത ദ്രോഹം ചെറുതല്ല പക്ഷേ അത് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിയന്ത്രണ വിധേയമായൊരവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും അക്കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പോയിട്ടില്ല നിയന്ത്രണ വിധേയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനിടയുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന വർഗീയ പ്രചരണങ്ങളാണ് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് നോക്കാം തബ്ലീഖ് മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ചിലർ കരുതുന്നത് പോലെ അവർ വർഗീയവാദികളല്ല വേണമെങ്കിൽ മതമൗലികവാദികൾ എന്ന് പറയാം വർഗീയവാദികളും മതമൗലികവാദികളും രണ്ടാണ് വർഗീയവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം മതമല്ല രാഷ്ട്രീയമാണ് അധികാരമാണ് അവർ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടാകില്ല അതാണ് വർഗീയവാദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മതമൗലികവാദം മതല്ല അത് വർഗീയതയല്ല അതിന് രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധമില്ല അധികാരം അവരുടെ ലക്ഷ്യമല്ല അവർ മതത്തിൽ ആണ്ടുമുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് തബ്ലീഗുകാരെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മതമൗലികവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കാം അവരുടെ വേഷവും പെരുമാറ്റ രീതികളുമെല്ലാം കാണുമ്പോൾ മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരാൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്തൊരാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഹിന്ദുവിന് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അവരാകെ കുഴപ്പക്കാരാണ് എന്ന് തോന്നാനിടയുണ്ട് അതൊരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരക്കാരെ പരിചയമുള്ള പലരും പറയുന്നത് തബ്ലീഗ് സംഘത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പോക്കാണ് എന്നാണ് പോക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസിലൊക്കെ ചേർന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ പോലെയല്ല മറിച്ചോ ഇവർക്കെല്ലാം മതമാണ് കൂടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഖുറാൻ വായിച്ചിരിക്കുക ആ അർത്ഥത്തിൽ മറ്റ് ലൗകിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലോ ജോലിയിലോ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അർത്ഥശൂന്യമായി ഈ മത പ്രബോധനങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ആ ഒരു രീതിയാണ് തബ്ലീഗുകാരുടേത് എല്ലാം മതത്തിലുണ്ടെന്നും എല്ലാം പടച്ചവൻ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ലൈൻ കൊറോണയെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതെല്ലാം പടച്ചവൻ നോക്കുമെന്നാണ് പറയുക പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് കൊറോണ പിടിച്ച് മരിച്ചതെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പറ്റിയ ഒരു ഇടം ലോകത്തെവിടെ കിട്ടാനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു തരം ആളുകൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു തരം അപ്പാവികൾ അതാണ് തബ്ലീഗുകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് മാർച്ച് ഒന്നിന് ശേഷം നിസാമുദ്ദീനിലെ മുജാഹിദീനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനു മുൻപ് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ മലേഷ്യയിലെ കൊലാലംപൂരിൽ ഇവരുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും വീടെല്ലാം വിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയായി കഴിഞ്ഞുകൂടുക എന്നതാണ് അത് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമെല്ലാം പോകും അത് ചിലരെങ്കിലും കരുതുന്നത് പോലെ ഭീകര പ്രവർത്തനമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനമോ ഒന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ കോലാലംപൂരിൽ നടന്ന തബ്ലീഗിൻ്റെ സമ്മേളനം ആ നാട്ടിൽ കൊറോണ വ്യാപിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഒരു മഹാമാരിയായി കോവിഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു 
മാർച്ച് പതിമൂന്നിന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അൻപതിലധികം ആളുകൾ കൂടുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നു അത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ സാംസ്കാരികമായ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലാകട്ടെ അൻപതിലേറെ ആളുകൾ കൂടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് വിലക്കിയിരുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം ഇവരുടെ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അൻപതിലധികം പേർ കൂടുന്നത് വിലക്കിയതിന് ശേഷവും ഈ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തബ്ലീഗുകാർ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വലിയ വീഴ്ചയാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ വീഴ്ചയുടെ കാരണക്കാരാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ദൽഹി പോലീസാണ് അവരറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഈ വിധത്തിൽ കൂടുന്നത് അതിൽ വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പ്രധാനമന്ത്രി ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഈ മസ്ജിദിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പൊതുവായ രീതി എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുക അങ്ങനെയെല്ലാം കൂട്ടമായി ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് എന്ന മട്ടുകാരാണവർ ഇത്തരം ആളുകൾ അവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി പോലീസിന് കഴിയാതെ പോയത് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് പങ്കെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതേപ്പറ്റിയൊന്നും വേണ്ടത്ര ധാരണയില്ലാത്തവർ കരുതുക അതാ ഭീകരപ്രവർത്തനം ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന മട്ടിലൊക്കെയാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗബാധിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരെല്ലാം ഇവിടെ കൂടുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വൈറസ് ബാധയുടെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കും എപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇതൊരു ഗൗരവമായി കണ്ടത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മുൻപ് മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് മസ്ജിദ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത് മാർച്ച് പതിനേഴിന് തെലുങ്കാനയിൽ പത്തു പേർ മരിക്കേണ്ടായി അവരെല്ലാവരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നവരാണ് ആ വിവരം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ തെലുങ്കാന സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടെ അതിനുശേഷം ഇടപെട്ടുവോ ഇല്ല പത്തൊൻപതാം തീയതി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയ വിദേശികളെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കേന്ദ്രം അറിയിപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി അത് എണ്ണൂറോളം പേരാണ് വിദേശികൾ മാത്രമാണ് അപ്പോഴും ഇന്ത്യക്കാരായ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരിലെല്ലാവരും കോവിഡ് ബാധിതരൊന്നും ആകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല പക്ഷേ അവരെവിടെയാണ് എവിടേക്കാണ് പോയത് എന്ന് നോക്കാനുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായില്ല പിന്നീട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്നും മടങ്ങിപ്പോയ ആളുകളിൽ പലരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം വന്നപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയതായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ബോധ്യമായത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അത് അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി തബ്ലീഗുകാർ ചെയ്തത് വലിയ അപരാധമായി പോയി അവർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇത് വ്യാപിക്കണം എന്ന് കരുതി ചെയ്തതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അർത്ഥരഹിതമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് പാരായണങ്ങളാണ് കൂടിച്ചേരലുകളാണ് മതം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ വെറും സാധുക്കളാണവർ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവരെ എത്തിച്ചതെവിടെയാണ് അവരെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ആകെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയൊരു വടി വെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ബോധപൂർവം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം വർഗീയവാദികൾ വൈറസ് പരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു എന്ന മട്ടിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരമൊരു അവസരം സംഘപരിവാറിന് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കാലത്ത് നൽകാതിരിക്കാൻ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നു തബ്ലീഗുകാർക്ക് അവരത് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാലം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതിയാണ് മതമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത അർത്ഥമറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉരുവിടലും 
പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രവിക്കലും അത് നടത്തലും അല്ല മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളാണ് എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തേതോ അത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം എത്ര കണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തൊരാഴ്ചക്കാലമാണ് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര നടക്കുന്നില്ല നടന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജനതാ കർഫ്യൂവും ലോക്ക്ഡൗണുമാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി ഏറെക്കുറെ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് വേദം ജനതാ കർഫ്യൂ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക പ്രദേശം ഒരുപക്ഷെ കേരളമാകും മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും അഞ്ച് മണിവരെ വീട്ടിലിരുന്ന ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ വൈകുന്നേരം കിണ്ണവും തവിയുമെടുത്ത് റോട്ടിൽ കൊട്ടിപ്പാടി ഘോഷയാത്ര നടത്തി എന്തിനാണോ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ ചോർത്തിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എട്ടൊമ്പത് ദിവസമായി ഈ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് ദിവസത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ പല മന്ദിറുകളിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജകളും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ കൂടിച്ചേരലുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊന്നും വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല പറയുന്നത് അതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ പോലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടി വി ചാനൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ സമ്മേളിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ ഒരു മന്ദിറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരും ചെന്നിട്ടില്ല ആരും അതിനെ ഒരു കുറ്റമായി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ തബ്ലീഗുകാരുടെ വിവേകശൂന്യമായ നടപടി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം ബോധപൂർവമായി വൈറസ് ബാധ പരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന മട്ടിലുള്ള വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തബ്ലീഗുകാർ അവരുടെ പങ്ക് നിർവഹിച്ചു ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ പങ്ക് നിർവഹിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മൂക്കിന് താഴെ നിയമരഹിതമായി നടക്കുന്ന ഈ മതസമ്മേളനത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും കഴിയാതെ പോയി ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിവേകശൂന്യമായ ഒരു ചെറു ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ മുൻനിർത്തി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആഴത്തിൽ വർഗീയ പ്രചരണം നടത്തി സാമൂഹ്യമായ വിഭജനമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു കൂട്ടർ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷെ വൈറസ് ബാധയെ സർക്കാരുകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനാകും അത് ഒരു മാസത്തിനോ രണ്ട് മാസത്തിനോ ചിലപ്പോൾ ആറു മാസത്തിനോ ശേഷം നിയന്ത്രണ വിധേയമായേക്കാം ആ സമയത്ത് ആഴത്തിൽ വേരോടിയ ഈ വർഗീയ വൈറസിനെ ആർക്കാണ് പക്ഷേ തടുക്കാനാവുക കോവിഡിനേക്കാൾ വിഷം കൂടിയതാണ് വർഗീയതയുടെ വൈറസ് എന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്